Wow, 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 sé que no soy el único que notó la referencia con los cómics. Doctor Octopus está increíble. Me parece no solamente divertido, sino también muy curioso, que incluso la revista Empire se vio afectada por las filtraciones que rodean a Spider-Man No Way Home. Y es que <ríe> logramos ver cómo el día de hoy se publicaron muchísimos adelantos de lo que el día de mañana van a lanzar junto con su revista. Algo por demás curioso porque hablamos acerca de pequeñas fotografías que parecieran no tener mucha importancia, pero que por tratarse de Spider-Man No Way Home y todo el hype que tiene esta película, ya han rondado todo todo internet desde el día de hoy por la mañana. En ellas podemos ver al Dr. Octopus y también varias confirmaciones más que nos dejan muy emocionados con lo que podremos ver muy pronto. Y es que ahora parece evidente que el tráiler, el segundo tráiler, va a llegar un par de días después de la publicación de la revista Empire dedicada a No Way Home. Y en este video te hablaremos acerca de eso y además también de la primera clasificación que ha recibido la película Eternals, tal parece que está recibiendo críticas no tan positivas como acostumbra Marvel normalmente. Ya saben que siempre tienen más del 70% de aprobación, pues en esta ocasión Eternals tiene menos que eso Pero vamos a analizar el por qué está pasando Y obviamente los incitamos a que tengan su juicio propio Y vayan a verla en cuanto salga Para que ustedes decidan si es buena o mala O qué cosas les gustan o cuáles no Así también tenemos ya de regreso el fondo oficial del canal Me siento nuevamente como en casa Pero hay que aprovecharlo porque estaremos moviéndonos constantemente Durante las próximas semanas Te quiero mucho fondo Te amo Así que no olvides dejar tu araña! Tres emojis de araña y... Ah, también vimos el nuevo tráiler de la película Lightyear Está Increíble, vuela, vuela y muy lejos. Arriba, arriba y muy lejos. Era al infinito y más allá, pero es parecido. Arriba, arriba y muy lejos. Así que también hablaremos un poco sobre eso. Ah, sí, deja todo lo que dije y así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos geeks. ¡Salta la araña! En primer lugar tenemos las nuevas revelaciones sobre Spider-Man No Way Home que llegaron gracias a filtraciones de una revista. Y es que como sabemos Empire dedicó un número entero para hablar acerca de esta nueva película y sería lanzado oficialmente el día de mañana. Las primeras de ellas llegaron a baja calidad y algunas otras ya fueron retocadas para que se vieran tal cual se verán en la publicación original. Además también podemos extraer cosas importantes del de texto que acompaña cada imagen. En primer lugar sin duda lo más llamativo es encontrar más imágenes del enfrentamiento de Spider-Man de Tom Holland en contra del Doctor Octopus de Alfred Molina. Y es que nos da más contexto de cómo es que se va a llevar a cabo y vemos que tal vez no va a tener mucha ventaja Spider-Man, ya que lo está sujetando con mucha fuerza y lo tiene completamente a su merced, una escena icónica también de los cómics donde incluso le puede quitar la máscara. Ahí estaría increíble que se dé cuenta que no es el Peter Parker que él conoce. Utilizando referencias de los cómics y también mezclando universos cinematográficos. Cabe destacar que en los cómics el Doctor Octopus ya ha vencido en muchas ocasiones a Spider-Man y también lo ha humillado de formas muy parecidas a la que vemos en esta imagen, abofeteándolo e incluso en alguna ocasión quitando la máscara delante de todos sus amigos. Octopus realmente no pensó que un muchacho de 15 años pudiera ser Spider-Man, así que le pareció que estaban mintiendo y jugando con él, así que tal vez veamos algo muy parecido en esta ocasión. Además, la revista también confirmó en algunos momentos textuales, de una forma muy literal, que veríamos de vuelta a enemigos de vidas pasadas, lo cual sabemos porque son actores que han interpretado antes a villanos de Spider-Man. Sin embargo, también se refiere a la presencia del Lizard y también a la presencia del Hombre de Arena. Sí, ya sabíamos de alguna forma que iban a aparecer, pero ahora esta revista lo confirmó al 100%. Sin olvidar mencionar que esta revista también libera parte importante de la trama, asegurando que Doctor Strange es quien está involucrado con todo esto. En esencia, el hechizo de Doctor Strange parece abrir puertas que conectan la realidad de Peter Parker con muchas otras realidades, incluyendo los mundos de las películas de Spider-Man que son anteriores al UCM, los mundos creados por los directores Sam Raimi y también Mark Webb. Así que pensar que no van a aparecer los Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire sería realmente muy tonto. Y cabe destacar que por lo pronto solamente tenemos 5 villanos confirmados para esta película. Digo, sí es la mayor cantidad de villanos que hemos visto jamás en una película de Spider-Man, pero todavía no se completa el grupo de los 6 siniestros. En esencia, veremos a Doctor Octopus, a Duende Verde, a Sandman, Lizard y también de alguna forma a Electro. No sabemos si veremos a Misterio o a Buitre listos para completar este grupo. 
Yo personalmente creo que según hemos visto en filtraciones de juguetes y también en figuras de acción de Lego, es que sí va a aparecer Buitre y también Misterio, completando de alguna forma así dos villanos para cada uno de los Spider-Man. Y esto también es de mi cosecha personal, creo que Sandman no va a formar parte de este grupo de villanos, sino que va a terminar redimiéndose nuevamente porque él de alguna forma no odia a Spider-Man teniendo así al Doctor Octopus y al Duende Verde como villanos de Tobey Maguire, a Electro y también a Lizard como villanos de Spider-Man de Andrew Garfield, y por último a Buitre y a Misterio como los villanos de Tom Holland, los seis siniestros multiversales. Y otra idea loca que tengo, pero que no puedo fundamentar por el momento, solamente espero que sea una realidad, es que los otros dos trajes que vemos de Spider-Man no van a ser de Tom Holland, sino los nuevos atuendos que cronológicamente habrían tenido u obtenido los personajes de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Es decir, para cada uno de estos personajes quizá ya había pasado un tiempo desde la última vez que los vimos. Y tal vez ese Iron Spider sea el Iron Spider de Tobey Maguire, mientras que el traje negro sea una versión tal vez del traje simbiótico o tal vez del traje de Secret Wars que estaría portando a Andrew Garfield. Y todos ellos habrían cambiado de rostro por medio del CGI en los trailers. Eso me encantaría, pero no puedo agregar más detalles a esa extraña teoría. De todos modos, con todo esto sería muy extraño que alguien pensara que esto no está muy confirmado, así que todos aquellos del ejército de la familia Geek o del ejército del Spider-Verse dejen de una vez un montón de arañas y telarañas en los comentarios para que este video demuestre por completo el Spider-Verse, tantas arañas como para que YouTube nos denuncie por, por hacer una plaga. Es más, eso de la plaga suena increíble, es una especie de spam pero muy merecido por Spider-Man, donde quiera que estén dejen arañas, en cualquier video de YouTube, donde quiera que vayan para esparcir la palabra y que todo mundo crea también en esto. Familia, y ahora sí pude terminar el Camino del Héroe, el cómic de Top Comics, la verdad ya estoy preparando también la reseña para hacer un video dedicado enteramente hacia ella. Les pregunté en el video pasado si les interesaría que hiciera eso y la mayoría dijo que sí. Además también le pregunté a Andrés porque al hacer comentarios positivos pero también negativos no me interesa entrar en polémicas con nadie. Él está de acuerdo así que nos iremos con todo. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. Ah bueno, pero también quiero hacerle esta pequeña promoción. Miren, está increíblemente el detalle. Está súper. Esa es la portada pero te transportas al otro mundo. ¡Wow! Y ahora sí, hablando un poco más acerca de las primeras opiniones acerca de Eternals, tenemos noticias no tan buenas para todos aquellos que estén sumamente esperanzados en esta película, además tomando en cuenta que la directora es Chloe Shao y acaba de ganar un Oscar a Mejor Película. Y es que además de conocer las primeras impresiones de todos aquellos que ya la vieron, quienes mencionan es muy parecida a la Zack Snyder Justice League en cuanto a la oscuridad y crudeza en un universo tan colorido como el universo de Marvel, y también las declaraciones y confirmaciones de la primera escena sexual que veremos de Marvel en esta cinta, hemos visto cómo se ha llevado menos del 65% de aprobación y críticas positivas en Rotten Tomatoes, algo que extraña muchísimo tomando en cuenta que la mayoría de las películas de Marvel antes de salir demuestran tener una aprobación normalmente mayor al 80%. Pero antes de alarmarnos, esto tal vez solamente quiere decir que la película se aleja mucho de la fórmula Marvel y por fin nos van a dar un perfil diferente para una película de personajes creados de la casa de las ideas. De hecho, gracias a Disney, y la vemos el día de mañana y les voy a preparar un video para confirmarles qué es lo que pienso sobre ella y saber también qué tan exagerados son o no estos rumores que están empezando a sonar sobre la misma. Y ahora hablando acerca del tráiler que rompió el internet el día de hoy, sabemos que tenemos por fin el primer adelanto de la película Lightyear, protagonizada por Chris Evans, quien está encarnando al personaje Boss. Veremos por fin la historia que ficticiamente inspiró al juguete de Toy Story. Eso es curioso porque es una película dentro de una película, algo muy parecido a lo que ya habíamos visto antes con la serie animada, pero hecho a gran escala. Logramos ver elementos muy bonitos, una fotografía increíble realmente, y seguramente va a ser un trabajo muy bien hecho por parte del actor Chris Evans y también de Pixar. Incluso él, el director Angus McLean, es quien se está encargando de dirigir esta película, y él ya ha co-dirigido proyectos como Buscando a Dory del 2016, y también ganó el premio Annie, por ser un gran director y también un veterano animador de Pixar. Te dejamos un pequeño fragmento del tráiler para que te emociones igual que nosotros. Arriba, arriba y muy lejos. Así, recuerda que la película va a llegar en el año 2022. Y eso fue todo por el día de hoy, familia. Espero que este video te haya encantado y también que hayas dejado tus tres arañitas o un montón de telarañas. Quiero que llenen todo de telarañas. Nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye.